сайн байсан төлөвлөгчтэй бидний битгий явуулдаг компьютерийн цавар хичээлийн ээлжид дугаар ихэлж байна. За энэ удагийн хичээлээр Word програмд хийж байгаа хэсэгтэй хэдүүлээ үнэлэлтүүлэн үзэх болно. За ингээ бүгдээрээ Word програм эхлүүлэн хэлбэр хэсэгтэй хийгээд түүндээ ажилцгаая. За Word програм нэгдлээ. За бид нар бол тодорхой одоо нэлээд хэдэн багантай тийм хүснэт хэрэгтэй. За тэр хүснэтээ бол хэдүүлээ оруулж ирье. Insert table гэдэг командыг сонгож яваад одоо бид нар хийж чаддаг болсон шүү дээ. Шууд толгойныхаа төвчийг дараатаж ихтэй зүүн баруун тийш ч юм уу те. Ингээ хөвтө босож ирэхэд нь хөдөлж яваад тодорхой тооны мөр багантай юм хүснэтийг бид нар оруулж ийж байгаа юм аа. За энэ хүснэт бид нар хэлбэр хүснэт гэж нэрлээд байгаа. Ягаад бол ингээ бүх мөр багнууд нь тэнцээ байдтай байгаа. Тэгэхээр одоо бид нарын зориг боллоор энэ хүснэтийн зарим одоохон мөрүүдийг зарим багнуудыг нэгтгэх байдалтайгаар нийлэнтийн нэрмэл нийлмэнт юм нарийн бүтцтэй хүснэтийг үүсгэх хэвээр. За үүнийхээ тул хэдүүлээ эхлээд хамгийн ихний одоо багныг бол арай жижигхэн болгож нарийнхан болгож өгсөн байна. За тэгээ би одоо энэ дээр яг энэ хоёр мөрийг нэгтгэх үйлийг хийж байгаа. За энэ нэгтгэх үйлдэдэг хэрхэн хэдий хэдий л авч үзье. За мөрөө болон одоо багнаар нэгтгэж болно. Мөрөө нь багнаар нэгтгэж болно тийм ээ. За үүний тулд бид нар яг энд table and borders нэртэй юм хэрэгсэл самбарыг дуудах юм байна. За table and borders хэрэгсэл самбар бид нартаа дуудагдсан байж байна. За яг энэ дуудагдсан байгаа үед нь бид нар тодорхой одоо мөр юм багныг сонгож аваад за нэгээс нэг тооны мөр багныг сонгож авсан тохиолдолд энд merge cell гэдэг юм command одоо байдаг. Merge cell гэдэг мэн болохоор нүднүүдийг нэгтгэх гэсэн үг. Merge cell. За ийм command яг нэн. Тэгэхээр би сонгож авсан нүднүүдийг хооронд нэгтгэхэд нэг нүд болгож хурах гэж байгаа байхгүй. За энэ командыг би одоо сонгох дараалтыг хэлээ. Тэгвэл саяын сонгож авсан хоёр төстэй байсан одоо хоёр өөр мөрөнд байсан нүд маань нийлсэн байна. За дахиад автаа хэд юм э. Сонгож аваад шууд нийлүүлээд авчлаа гэсэн үг. За үүнтэй адил хүлээ би заавал мөрөөр биш багнаар нэж болно. Гурван багныг сонгож аваад merge cell хийлээ. Дахиад өөр гурван багныг сонгож аваад merge cell хийлээ гэсэн байдалтай тий. За ийм байдалтай бид нар үйлдвэрийг дахин дахин давтаж ягаад за мөр олон багнуудаар нэгтгэх үйлийг хийсэн эцэс бидний хүснэт маань одоо ийм толготой болж эхэлж штэ. За дээдэлтэй ойл яхаа зарим одоо гурван багны тулах бол нийлсэн байдлаар харагдаж байна. За тэгээд хоёр мөрөд бол хоорондо нийлсэн байдлаар тийм ээ. Ийм одоо хүснэт үүсч гарч ийж байгаа юм байна. За энэ үйлдэл бол бид нар merge cell гэдэг юм командыг ашиглаж хэллээ. Тэгэхээр table and borders-ийн хэрэгсэн самбар дээр маань энэ одоо merge cell гэдэг команд байдаг. Түүнийг ашиглаж бид нар хийж байна. За merge cell командыг бид нар бас яхаа дурын хэсэгт хийж болно. Заавал хүснэтийн юм завхууд дээр биш. Ерөөсөй хүснэт нь дунд байгаа хэсэгт бол би яхаа чөлөөтэй нэг бол хэдэд нүдийг бол нэгтгэж болж байна гэж болох юм. За энэ бол би гурван багнын 5 мөрийг нэгсэн мэ нийтээ 15 нүдийг нэгтгээд энэ бол яхаа ийм 5 нүд үүсгэсэн байна штэ. За merge cell-ийн хажуулах байж байгаа split cell гэдэг команд бол тэр нэг нүдийг хооч өгдөг юм байна. Одоо энэ бол нэг нүд болсон байгаа энэ мэн тий. Тэгэхээр би нэг нүдийг сонгож авсан байна. Split cell гэдэг командыг сонгож авснаар энэ нүдийг би хэд хэдэн одоо нүд болж хуваах юм болцоод болох юм байна. За энэ командыг хэд хэдэн дараад үзье. За команд дарагдан гуудал маань энэ маань өөрөө одоо шинэ цонхыг нээж байна. Харилцах цонх нээж байна. За энд бол яха би хичнээн одоо багантай хичнээн мөртөө аа үүсэх вэ гэдэг юм аа. Энд бол өөрөө сонголгоч гинэ штэ. Тэгэхээр би төвчөртөө адилхан үүсэхэнд бол энэ маань одоо гурван багантай байсан. Мөн 5 мөр байсан. Тэр тоогоор нь гурван баг нь 5 мөр гэд утга нь оруулж чий. За ингээд гурван баг нь 5 мөртөө би утга нь оруулаад ока төвчөд байх юм бол Сая энд байсан ганц нүд маань өөрөө 3 баг нь 5 мөртэй болоод анхны байсан үсэлт маань бацаад баг хэвэл агаад ижсэн шүү дээ. За ийм байдалтайгаар а нэг нүдэг олон хэсэг хоогч байгаа бид нэр split cell гэдэг юм команд ашигладаг юм байна. Split cell. За энэ энэ команд байсан шүү дээ. За идвэл мөрөөд юм жигэн жоохон томруулчих. Хүснэтэй гадлагыг бол жоохон томруулчих дээр зохимжтой харагдана. За тэгээд хамгийн ихний энэ нүд нь л мэдээл бичих хэвээр. Тэгэхээр курсор маань яг одоо бол энэ зүүн дээдлээ болонд байрлсан байж байна. Тэгэхээр курсор энэ зүүн дээдлээ болонд байрлж байгаа учраас биччих байгаа мэдээл маань мөн зүүн дээдлээ болонд бол одоо гарч ирж бичдэг нэ штэ. За үүний бид нэг өөрч болно. За ихэнх өдөө юм хүсдэгтэй бол яг энэ дэр ямар нэгэн хүмүүсийн нэр ч юм оруулах байгаа тохиолд л нэр хэсэг үгийг бид нэр сонгож авдаг. За тэр үсгийнхэн бонд энэ жоохон томруулчих тийм ээ. Нэр хэсэг үг оруулсан байгаа гэсэн. За тэгэхээр хүснэтийн нүд нь бичиж байгаа. Яг нэг нүд нь бичиж байгаа мэдээллийг хаан байршилх вэ гэдэг байршлын заадаг ийм одоо команд бол бас байрлдаг юм байгаа. За тэр нь бол тэр энэ align гэсэн юм команд байгаа. За хажуулттай бол юм жижигхэн гурван жин тэмдэгтэй. 
за энэ 3 нэмгэн дарангуулт нь энд нь бол тэр нэг хүсдэгтэй нүднэ тэр 9 удаа байрлалт текстээ байрлуулж болох ийм удаа байршлыг зааж өгдөг аа за хамгийн ихнийх нь бол тэр align top left гэдэг юм команд байна top гэдэг нь бол дэшээ left гэдэг нь бол зүүн төгс үү те тэгвэл зүүн дэтлэн болно яг одоо л энэ чиг угаасаа зүүн дэтлэн болно сонгоцсон байгаа шүү дээ энэ бол энэ өөрөө айнда сонгоцсон байгаа даа зүүн дэтлэн болно байх нэ за дараач нь бол тэр top center гэж байна align top center top гэдэг нь дэшээ гэ центр нь бол тэр голдоо гэсэн үг тийм ээ төвдөө гэсэн үг тэгтээ шинийх аа дэтлэхэ төвд гэсэн үг дэтлэхэ дэтлэн одоо нүднээхэ дэтлэх та тэгтээ бол яхаа голдож байрлана гэсэн санаа яах нь за дараачаа нь команд бол тэр топ райт гэдэг команд гэж байна за топ нь дэшээ райт нь болоо баруун тишээ за тийм учраас энэ л яхаа баруун дэтлэх болно байрлана тухайн нүднээхэ баруун дэтлэх болонд хэрэг одоо мэдээлэл байрлуулгаад би энэ командыг сонгож авах хэрэгтэй байсан байна энэ төвчлөрөө дарах хэрэгтэй байсан гэсэн За доотлог нэнд нь бол тэр left center гэдэг юм байгаа. За center гэдэг нь бол төв байгаа. А left гэдэг нь бол тэр зүүн төлөнд тийм ээ. Тэгэхээр зүүн төлөх аа. Тэвтэ бол яха босоо чиглэлтэй бол голсон байгаа гэсэн үг тийм. Босоо чиглэлтэй голдоо зүүн тийшээ шахсан байгаа нь бол тэр center left гэсэн байна шүү дээ. За хэрвээ би хэвтэ болон босоо чиглэлтэй яг голлуулъя гэх юм бол аль алинтэй center сонгох хэрэгтэй тийм ээ. За тэр маань бол тэр хоёр дахь мөрний гол барилж байгаа. Дахин араа хэдүүлээ. Хоёр дахь мөрний гол барилж байгаа шүү дээ. За энэ бол яг олон байрлаж байна. За түүний артлаг нь бол тэр центр райт гэж байна. Центр райт. За энэ маань бол тэр баруун талдаа тэгтээ босоо чиглэлтэй голлуулж байрлаж байгаа. За хэрвээ ийм байрлал сонгох хэрэгтэй байх юм бол бидний центр райт гэдэг сонгох хэрэгтэй. За доотлог нь бол дандаа ботом гэдэг юм уу сонгосон ба? Ботом гэдэг нь доотлог гэсэн үг. Тэгээд ботом дээр тэгэхээр зүүн доотлын болон тухайн нүднээхэ зүүн доотлын болон текст бичгэл сайхан сонгох хэрэгтэй. За ботом центр гэх юм бол доотлох аа одоо юунд мөртлөө голлоод байрлуулах нь байна. Харин bottom right гэх юм бол а баруун доотлох болонд текстээ бичнэ гэсэн үг. За ийм байдлаар бид нэр хүсдэгтэнд байгаа мэдээлүүдийг тухайн үднэтэр одоо яха байршин зааж болох нь штэ. За энэ байршлуудыг хэдүүлээ үздэгээ. За ихний энд байгаа нүднэ хэдүүлээ зүүн дэтлэн болонд нь бол нэг тоо тавьж байна. А дараачийн нүднэд бол тэр баруун доотлын болон гэж сонгоё. Энэ үднэд тэгэхээр баруун доотлох болонд бол энэ тоо бичгэж байгаа гэсэн үг. За гурав дахь багнад бол тэр зүүн доотлын болон гэж сонгож байна. За тэгэхээр зүүн доотлын болон да яг зүүн төлөө шахаг да доотлох болон энэ тоо бичигдэж байгаа. За хэрвээ хүсдэгтэй нүдэн том байх юм бол энэ бүр ялгаа нь бол илэрхий одоо илүү сайн харагдана. За энэ байдлаар бид нэр текстийг одоо тухайн нүднээха аа 90 одоо байдлууд нэр байршилж болж штэ. 90 байршилтал байршилт болдог юм байна. За за идэлээ хүсдэгтэйха энэ нэр бичих талбарыг томруулж үзье. За нэр бичих талбарыг бид нэр энэ шугам дээр томруулсаачаас бүх багын хойш байгаа нэг мөсөн гүйсэн байгаа. А тэгэн гуудал нь а зөвхөн энэ одоо яг багнуудыг би бол арийн арийн нэрийнхэн болгож харуулсан байна. За эндээс юу анзаар гэж байна хэлээ бид нарт бол тэр энэ дэтлэн талгаа нэгтгсэн байгаа энэ гурван баг нь бол тэр тэнцвэр биш хэмжээтэй болчих юм. За тэгэхээр энэ тэнцвэр биш хэмжээтэй багнуудын хэмжээг ижил болгож шаардлага бас гарч ирдэг хүмүүст. Би нүдэн нүдэн баримжаа ижил болгож болно. Гэхдээ нэг хялбархан хайдаг команд байдаг. За тэр нь бол тэр дистрибьют колон а even league гэдэг юм команд явах хэрэгтэй байна. За distribute column нь even league гэдэг нь бол тэр багнуудын хэмжээг тэнцвэр болгож хавьлж гэдэг юм команд байна. За би энэ багныг бүхэлдэнд сонгоцсон байгаа. Энэ гурван баг нь бол байгаа. Энд чинь дээр нэг талаараа нэгтгэсэн байдаг. Саяхан дарангуут чинь саян гурван баг нь бол нийлсэн байгаа. Яг тэнцвэр болсон байх гэсэн. Ижил хэмжээтэй болж байна. За үүнтэй адилхан үйлдэлийг артлах дээр бас хийж болно. За артлагыг сонгоход энэ маань өөрөө бол бүхэлдэнд сонгоход байдаг шүү дээ. Энэ бол бас хэрэгжүүлж болохгүй юм тийм ээ. би зөвхөн энэ толгоос доошир сонгох хэрэгтэй болж байна. Толгоос доошир би сонголт хийж өгөөд за энэ сонголт хийдэг аргыг та нар мэддэг болсон байгаа. Хотоо нэгэ төвчиг яг хамгийн ихний нүдэнд байрлуулал бодол тег явж байгаа шүү дээ. За тэгэн гуудлаа бас дахиад яг distribute column нь event гэдэг команда сонгож байгаа. За дараалт хийлээ тэгэн гуудл маань энд байгаа баг нь бол тэнцвэр болж байгаа гэсэн байна. За ингээд тэнцвэр биш хэмжээтэй байсан багнууд хэмжээ бол хоорондо тэнцвэр болоод гараад ирсэн байна. За багнуудын хэмжээг би тэнцвэр болгож болдог юм чи мөрнүүдийн хэмжээг бас тэнцвэр болгож болох хэвээр та. Тийм үйлээ бид нэр хийж болно. Тэгэхээр бид нэр аль нэг мөрийн хэмжээг өөрчлөлт нь тэр маань том болсон байх юм бол бид нэрийг бол чөлөөтэй бол томруулж болно аа гэсэн үг. За хамгийн доотлын шугамыг доош нь татчих. Тэгэхээр хамгийн доотлын нөлөө том болцоо харагдаж байна. А тэгвэл энэ хэмжээнд тийм ээ одоо хүсэлтийн маань ерөнхий одоо габаритын хэмжээ гаад ирсэн байна Энэ габаритын хэмжээг би өөрчлөхгүйгээр тэрнээс доош байгаа бүх нөлөө сонгож авч байгаа. Энэ мөрөөдөө хэмжээ тэнцвэр болно гэдэг командыг би өгч болох нь. За би энэ 7-аас доош байгаа бүх мөрөөдөд сонгоод авсан байж байна. Тэгчээд 
distribute rows evenly гэдэг команд байгаа. distribute rows evenly. Row гэдэг нь мөрөшөл гэдэг юм аа. Тэгвэл энэ сонгогдсон байгаа бүх мөрөөдийн хооронд хэмжээ бол ижлүүлж а тэмцээ хэмжээтэй хойлгодно гэсэн үг. За команд сонгогдсноо дагаар бүх одоо мөрөөдөл ижил хэмжээтэйгээр хойлгодсон байгаа нь харагдаж байна. Харьцан гор том зайтай хойлгодод ижил хэмжээтэй болж харагдаж байгаа шүү дээ. За ийм командад байж байна тий. Тэгэхээр бид нэр бол сая нүдийг нэгтгэдэг, нүдийг одоо буцаага задлдаг. За тэгэд мөр багны хэмжээнүүдийг ижилхэн бодгодог ийм дөрвөн командыг үзчихлээ. За дараачийн команд бол тэр а хүсэгдэнд дотор бичигдэж байгаа мэдээлэлтэй албат тэр мэдээллийн чиглэл зад гэм командад байдаг. Эсвэл бид нэг хэдэр үсэгдэнд тэр энэ үсэгдэх талгаг нэг мөсөн форматлж байгаад текст нь болоо босоо ямар хэвлэл чиглэлтэй байна ч гэдэг юм уу те. Ийм командад бид нэг бас шахийг шаардлагатай болдог тийм ээ. За энэ команд гэдэг үү те үзье аа. За сая би бол тэр хүсэгдэх талгаг бүхэлд нь сонгож авч байгаад талгаан бүх хүсэлтэй бүгдээрээ голдож байна гэдэг юм команд өгчлөө шүү дээ те. болон босоо чиглэлтэй голдож байна гэсэн команд өгчлөө. За одоо би энэ үдэн дээр бичлэг хийхдээ а бичигдэж байгаа бичлэг маань өөрөө хэвтэй юм босоо чиглэлтэй айл нь байх вэ гэдэг тодорхойлдог ийм командыг хийж үзэл. За тэр бол тэр а энд байлж байгаа энэ ботон юм байна. За энд бол яг яг одоо энэ ботон дарах үед а бичигдэх текстийн одоо чиглэл нь хаашаа болох гэдэг нь зааж өгч байгаа. Одоо энд бол дээрээсээ доошоо чиглэлтэй бичигдэн гэж байгаа. Дээрээсээ доошоо чиглэлтэй. Тэгэхээр аа бичлэгийн маань толгой бол яг баруун тийш харах За эдвэл энийг бол яг бичсэн байгаа мэдээллийг үзүүл хийж зөвхөн байна. Тийм учраас эдвэл энэ нэр гэсэн үгийг сонгож авч байгаад энэ командад сонгож дараа тэгэхээр дээрээс доош чиглэлтэй болно гэсэн. За нэг гэдэг үг маань дээрээс доош болоод а үсгийн толгой маань баруун тийш харцсан байдалтай болж байна. Баруун тийш харцсан байдалтайгаар тэгээд дээрээс доош бичигдэж байгаа гэсэн үг. За дахиад дахиад юм бол эсрэгээр доороосоо дэшээ хэлбэртэй болно. Энэ дэшээ заасан сүмтэй байгаа. Тэгэхээр хүсэлтэй одоо текстийн толгой маань зүүнч хараад а тэгэд дороосоо дээш чиглэлтэй бичигдсэн бодолч хорч ин гэсэн үг. За дараачийн даралт дээр бол яха анхны байрлал дор нь өөрөө яха зүүнээс баруун тийш харагдсан тийм чиглэлтэй байсан. Дахиад дахлаар зүүнээс баруун тийш яг бидний хэвтэ чиглэлтэй бичдэг ийм хэлбэрт орж байна. За тэгэхээр энд бол яха текстийн бичигд чиглэлийг сонгож гэдэг ийм команд байсан байна шүү дээ. Ийм команд байж ээ. За одоо өмнө үзсэн командад эргээ бүгдээр ингэ давтаа үзчих. Тэгэхээр бид нар сая ямар ямар команд үзсэн бэ гэхээр энэ merge cell гэдэг команд үзсэн байгаа. За merge cell. Тэгэхээр merge cell гэдэг маань а хоёроос дэш тооны нүднүүдийг сонгож авсан байгаа тохиолдолд сонгогдсон нүдний а юу гэдэг нэгтгэж өгдөг. Тэгээ тэрийг л нэг одоо ганцхан нүд бол болгож хурагдаг ийм команд байгаа нэ шүү дээ. Хоёроос дэш тооны нүднүүдийг нэгтгээд нэг нүд болгодог аа гэж ойлгох юм. За дараачийн команд нь болохоор split cell гэдэг команд байна. Split cell Энэ бол нэг нүдийг сонгож явна бид нар. Тэгэхээр тухайн сонгогдсон нүдийг дотор нь өшөө олон мөр багнал болж хуваж өгдөг. Өөрөөр нэг нүдийг олон яха салгад нүр болгож нүд болгож хуваж өгдөг юм хуваалт хийдэг команд байна гэж ойлгох хэрэгтэй байна. За дараачийн бид нар үзсэн команд бол тэр align буюу нэг зэрэгсүүлт талбатай команд байна. Нүдэн төр бич байгаа текст маань өөрөө хаан байршуулах вэ гэдэгтэй байршсан зааж өгдөг. За энэ align командны хажуулт байрлаж байгаа баруунтал байрлаж байгаа жижиг гурвуужин бид нар доош дараад А юусэн байрлал дээр бид нэр бол текстийг байршуулж болж байгаа шүү дээ тийм ээ. За энэ зүүн дээдлийн булангаас эхлээд баруун дотын булан хүртлэх энэ юусэн байршал дээр бид нэр текстийг тухайн нүдэнд төр байршуулж өгч болж байгаа маа. За түүний арт бид нэр а distribute rows evenly гэдэг нь командыг үтсэн байгаа. За энэ бол тэр а олон одоо мөр тэмдэглэсэн байх юм бол тэр мөрөдийн хэмжээг хооронд тэнцээ болгож хуваарлаж өгдөг. Хэрвээ хоорондоо яха мөрөдийн өндрийн хэмжээ ялгаатай байсан бол өндөр хэмжээг нь тэнцээ болгож өгдөг юм команд байна. За түүний арт нь бол distribute column and evenly гэдэг команд байгаа. За distribute column and evenly гэдэг маань багнуудын хэмжээг тэнцээ болгож хуваарлаж өгдөг. Хэрвээ багнуудын хэмжээ тэнцээ биш байгаад би тэрийг тэнцээ болгох шаардлагатай байх юм бол саяын командыг сонгох хэрэгтэй. За сүүлийн команд бол change text direction гэдэг командыг үзсэн. За энэ бол текстийн бичигдэх чиглэлийг сольж өгдөг. Тэгэхээр яг энд зааж байгаа хэлбэрээрээ өөрчлөж өгөө шүү Одоо бол энэ яха өөрөө ямар ч хэлбэртэй үжил Яг одоо энийг дахин бол дээрээсээ доош болж өөрчлөгдөн гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ зааж байгаа хэлбэрээр өөрчлөж өгдөг ийм команд байгаа маа. За энэ үзсэн командуудын дунд энэ дараасан бид нар командуд үзэхэд энэ дунд table авто формат гэдэг команд бид нар орхисон байгаа. За энэ table авто формат гэдэг команд бол тэр сонгож авсан хүснэгтийг тодорхой бэлэн форматаар хуруулж өгдөг юм. За тэгэхээр бид нар хүснэгтэй сонгож авах хэрэгтэй. Энэ хүснэгтэйгээ зүүн дэлхийн булан дараад бид нар хүснэгтэй бүхэлд нь сонгож авчаад саяхан командыг сонгоод авчаа. 
За ингээ саян комат сонголт дамгуутал нь тэбэл авто формат гэсэн цонх нэгдэж байгаа. Энд бэлэн одоо янз янзын загруудаг байгаа. Өнг бодог өсгийн хэл бүр хэмжээ тийм ээ. А ерөнхий одоо яхаа стилийн өөрчлөлсөн ийм маш хэдэн загруд байдаг. Бид нар эндээс айлны загруд тийм ээ. Өөртөө өөртөө одоо юм тохирох юм загруд сонгож яваад аплат өвчөд авах хэрэгтэй. За аплат өвчөд авах юм бол а бид нар сонгож уусан хөсөлт мэд бүхэлдээ саян одоо стил загруудаар форматлагдаж гарч ирж байгаа. За би саян сонгосон загруудаар бол төрөөч хийсэн хөсөлтийг а форматлсан байна. Тэгэхээр энэ хөсөлтөнд төр байгаа мэдээлэл бол өөрөө өөрөөсөө арилахгүй тийм ээ. Бичигдсэн байгаа мэдээлэл төр үг хэсэг тоо тэмцэл арилахгүй. А гагцгүй. А тэр тухайн хөсөлтийн харагдах байдал өөрсгөж байгаа шүү дээ тийм ээ. Шугамуудын хэлбэр одоо хэмжээ. За одоо өнг бодог ардлын одоо фоны өнгө төр бол өөрсгөж байгаа маа. За ингээ хөсөлтөд албатай бусад командуд бид нэг дэлгүүж үзэн. А энэ юман олтер а тэбэл and the borders дэг энэ команд нь маш олон одоо товчлуурттай байгаад байгаа бид нар бас бүгд нь үзсэнгүү өнөөдөр бол тэр энгийн одоо хөсөлтөд хэрхэн одоо нэлээн нарийн нийлэмийн хөсөлтөд болгож хорох тоо ийм үйлдэл бид нар үзлээ за ингээ бид нар яг хаа энэ одоо командыг үзэж дуусгаад энэ үтэг хэлэх дуусах юм тэгэхээр бид нар энэ одоо хийсэн хөсөлтөд дараа ч ижил дээр ашиглах хэвээр учраас түүнийгээ хадгалж яваад хаацгаая тэгэхээр бид нар бол энэ одоо яг хадгалах хэрэгтэй бид нэг мэддэг болсон байгаад байгаа. А Word-ийг хаах үед бид нар аянда асуун тийм ээ. Би энийг хадгалаг огт хадгалаг бол та энийг хадгалахгүй яах вэ гэсэн. Тэгэхээр бид тэн дээр нь хадгална save гэдэг команд-ын дарж өгөөд yes гэдэг команд-ын дарж өгөөд а файлнда нэр өгөх хэвээр. За бид нар өнөөх table гэсэн нэр өгөөд тэгээд save button дарахлаар энэ нь хадгалагдаад хагдаж байгаа. За энэ хөө бидний хичээл өгөөр өндөрлөж байна. Дараагийн хичээлээр дахин уудслаа баяртай.